trouxe aqui para levantar você com poder e autoridade. Só para lá, crente frio morto. Eu vim aqui para liberar a palavra rema de Jeová. Eles verão quem é Deus na vida dos Gideonitas. De que você está sendo agraciado agora. A glória está quando nós pregamos. Já se ouve o soar da última trombeta. Essa aqui, escute isso aqui. Para se prestar um litro de azeite, era necessário 
cinco quilos de azeitona. Primeiro azeite, primeiro azeite, pastor. Primeira unção. Era unção para sacerdotes, era unção para reis e era unção para profeta. Segundo azeite, era um azeite que era usado para curar as enfermidades. Terceiro azeite, era azeite que era usado para as lâmpadas. E quarto azeite, é um azeite, queridos, que era usado para fazer sabão. Já já nós entramos nisso, mas nós queremos dar a solução. Primeiro, a unção não é para ser vista, a unção é para ser percebida. A unção não é para ser vista, a unção é para ser percebida. A unção não é para ser vista, a unção é para ser percebida. Ninguém precisa dizer que tem unção, ninguém precisa mostrar que tem unção. A unção tem que ser percebida. A unção não é hereditária, a unção é individual. A unção não é hereditária, a unção é individual. Ninguém é pastor porque papai é pastor. Ninguém é pregador porque papai é pregador. Ninguém é cantor porque papai é cantor. Ninguém é missionário porque papai é missionário. A unção é individual. Deus capacita cada um. Deus capacita cada um. E essa noite a folha da mutandeira vai cair. E Jová vai deixar a unção e creio que vai sair daqui um giro desse quarto lugar a unção faz a diferença a unção faz a diferença agora comigo a unção faz a unção faz muita gente vê alguém cantando irmão e pensa que o sucesso do cantor está na letra do hino aí diz o seguinte, vou escolher um bom compositor e vou mandar fazer um hino igualzinho a dele porque eu vou pregar, eu vou cantar e a glória vai descer, vai nada meu irmão a unção não está no tipo de hino a unção não está sobre a vida de quem canta a unção não está sobre a vida de quem canta alguém, vê, alguém pregando e diz assim, meu irmão eu quero pregar igual pastor querido não quero pregar igualmente a mim, se Deus quiser se Dois eu saia gêmeos, Deus a fez um, então não queira, irmão, pregar igualmente ele. Agora peça a Deus a unção que está sobre a vida do homem, porque a unção faz a diferença. Só quem crê que a unção faz a diferença, joga a mão para cima, abra a boca e dá glória a Deus. Primeiro tipo de unção, Deus retorna, por favor. Primeiro tipo de unção, primeiro tipo de unção, primeiro tipo de unção era servir irmãos para ungir reis, para ungir sacerdotes. E para os profetas, reis, sacerdotes e profetas, reis, sacerdotes e profetas. Vamos lá? A primeira unção era para ungir reis, sacerdotes e profetas, queridos, no lado social, porque o mundo está numa banca roda total, porque os homens estão cada dia indo de mal a pior, porque os grandes líderes, seja monárica, seja presidente, seja primeiro-ministro, falta sobre eles a unção. A unção é necessária para quem, alguém que governa no sentido espiritual. O rei fala assim de pastor, todo pastor, todo homem que está à frente de um trabalho, todo homem que é responsável por algum trabalho, precisa ter unção. Pastor que não tem unção, não pode conduzir o rebanho do Senhor. Pastor que não tem unção, não pode conduzir a igreja. Todo pastor precisa ter unção. Porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar Não é no átrio, não é no meio O fogo tem que partir do altar O fogo tem que partir do altar Para incendiar Segundo lugar, a unção é para um giz Capítulo 5, versículo 14. 
Alguém de voz enfermo, chama o presbítero e unja com óleo ou com aceite, porque a oração da fé é fé. Para dar o doente, se caiu, o Senhor levanta, se pegou, o Senhor perdoa. A unção é a serve para curar a enfermidade. Deixa eu pular para a terceira unção. O terceiro óleo era para encher lâmpada. O terceiro óleo é para encher lâmpada. Quantos vão sair daqui com as lâmpadas cheia, 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 cheia? A Bíblia diz, em São Mateus capítulo 25, que havia dez virgens, cinco eram prudentes, cinco eram loucas, cinco eram nécias. E cinco queridas eram sábias. Agora me serve. Todas cinco tinham lamparinas. Todas cinco tinham lamparinas. O diferencial é que cinco delas trazia azeite de reserva. O diferencial é que cinco delas trazia azeite de reserva. Tem muita gente que tem lamparina. Tem muita gente que tem fogo. Mas não tem azeite de reserva. Não tem azeite de reserva. Porque existem muitas pessoas, irmãos, que tentavam. Era uma bênção. E de repente surge um escândalo e você não sabe porque faltava azeite de reserva, porque tem muitos que pregavam e de repente começa a vir o um escândalo, falta azeite de reserva, porque a lamparina, irmãos, com o uso dela, ela vai consumindo todo o querosene, ela vai consumindo toda a opção. Você tem que ter azeite para quando ir acabando, você indo repondo, para quando ir acabando, você indo repondo. Cadê o um copo aqui? Me ajude aqui. Quem é que tem o um copo? Você tem que ter azeite, irmão. Acabou você. Você joga mais um pouco, acabou você joga mais um pouco, acabou você joga mais um pouco, hoje é noite de receber azeite de reserva, hoje é noite de receber azeite de reserva, e hoje não tem leitante, hoje é tanque cheio para a glória do Senhor, tire a tampa do vaso, porque Deus vai mandar azeite, tire a tampa do vaso, porque Deus vai mandar azeite, é azeite quente, 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 é azeite quente da glória, Deixa eu caminhar mais um pouco. Quarto azeite é para fabricar. Tem o chão e nunca falte óleo. 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 É óleo, pastor, sobre a tua cabeça. É noite de Deus dar azeite em forma de sabão. É noite de Deus limpar. É noite de Deus purificar. Verde. É noite de Deus santificar. Tem pessoas que vão só me voltar para que eu dar uma verdadeira vergonha. Está faltando um sabão. Uma roupa tão transparente, a gente que está sentado aqui no púlpito, tem que fechar os olhos para não ver, tem outros que sobem, irmão, com a roupa decotada, mostrando toda a vergonha, ninguém quer ver a sua vergonha, essa noite, esse é o chão, esse é sabão, 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 quem levanta a mão da glória, quem levanta a mão da glória, fale comigo a unção, Fale comigo a unção. Ela faz a diferença. Bem forte, a unção. Ela faz a diferença. Outra vez. Olha pra cá. Na cidade onde eu moro, tem gente aqui da minha cidade. Em Diadema, São Paulo. Nós temos um irmão lá que carinhosamente eu chamo ele de alemão da tapioca. Por que, pastor? Ele vende tapioca, aquela comida nordestina, pastor Júlio, que serve para vender, para o pessoal comer. E ele vende duas tapiocas por um real. E ele anda de moto vendendo a tapioca. E eu percebi que o irmão alemão, ele comprou uma casa, ele tem moto, Deus tem abençoado a vida dele. E eu disse, vou atrás desse irmão saber o que é que ele tem. Porque ele vende duas tapiocas por um real. Como é que vai comprar uma moto com duas tapiocas por um real? E eu cheguei perto dele. Agora no mês de março, ele disse, pastor Merildo, venha comigo. Eu estou com 170 dias de manhã e 170 dias à noite no monte. Dá 340 dias. Agora, dia 10, eu deixei no monte lá em Bucuaçu. Pastor Deildo daqui conhece. Deixei no monte, vai ficar 40 dias. E eu disse, alemão, mas qual é o seu segredo? Ele disse, pastor, eu saio na moto para vender é tapioca. Aí na rua que tem ladrão, Jesus disse comigo, Francisco, não entra nessa rua que nessa tem ladrão. Ele quer te roubar. Aí, meu irmão, eu disse, e aí, irmão Francisco? Ele disse, Jesus fala comigo, vai naquela outra rua, não, não anda, para ali, que eu vou mandar comprador e vai comprar a sua tapioca. Não precisa sair do lugar, queridos. De repente eu comecei a ver a prosperidade daquele irmão. Lá em Diadema, todo mundo quer vender tapioca. Eles estão pensando, irmão, que o segredo está na tapioca. O segredo está em vender tapioca.
tapioca O segredo está no homem que vende a tapioca O segredo está no homem que tem o céu A unção faz a diferença Quem tem o céu vira a glória Quem tem o céu vira a glória Olha pra cá Olha pra cá A unção faz A unção faz A unção faz A Bíblia conta a história de um homem por nome de Saul O nome de Saul quer dizer perdido Aquele que pelo Senhor foi escolhido E a Bíblia quando relata a história de Saul No capítulo 8 do livro do primeiro Samuel Mostra ele procurando a jumenta do seu pai Mostra ele procurando como que na linguagem nordestina Procurando jegue Aí Deus olhou e disse Eu não quero que esse homem fique procurando jegue Eu tenho um santo na vida desse homem Aí Samuel profetizou no capítulo 10 Versículo 6 E o Espírito do Senhor se apoderará de ti E te transformará em essa noite Você que as pessoas não dão nada para você você que é humilhado, Deus vai te tirar lá de procurador de jegue e vai te fazer rei de Israel. A Bíblia conta, irmãos, a história de Davi. Quem era Davi, pastor Manaus. Davi era entregador de marmitex. Pastor Nerino, que é isso? Davi era entregador de marmitex. Porque a Bíblia diz, pastor Reuel, que Davi não tinha nada para fazer. E o pai disse, Davi, pega a comida e vai levar para os seus irmãos que estão lá na batalha. Você não tem idade para a guerra. Você tem 17 anos de idade. Vai levar a marmitex. Deus diz, que entregador de marmitex, vou eu fazer ele rei de Israel. E é noite de Deus mudar a história de crente. É noite de Deus ir a tocar de feiro. É noite de Deus se exaltar. Muitos têm dito que você não vai chegar onde Deus falou. Muitos têm duvidado da promessa de Deus. Mas é noite de Deus mudar o entregador de barbitais e fazer rei de Israel. E fazer rei de Israel. Deus vai te fazer rei lá na tua nação. Deus vai te fazer rei lá na tua cidade. Deus vai te fazer rei no teu estado. O teu nome vai ser conhecido no Brasil. O teu nome vai ser conhecido no mundo. É noite de Deus trocar. É noite de Deus mudar. É noite de Deus levantar. É noite de Deus levantar. É noite de Deus erguer. É noite de Deus ouvir. É noite de Deus capacitar. É noite de Deus enviar. É noite de Deus mudar. É noite de Deus mudar. É noite de Deus ungir. É noite de Deus encher. É noite de Deus batizar. É noite de Deus renovar. É noite de Deus restaurar. É noite de Deus avivar. É hoje, é hoje, é hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Olha pra cá. Vou encerrar, olha pra cá. Vou encerrar. Só existe fogo. Segundo comburente. Segundo comburente. Segundo comburente. Segundo. 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 Pastor. É o que o comburente? Comburente. É o componente que sustenta o fogo. Pastor. O que é sustenta o fogo na vida do crente? Provérbio 26 e 20. Se lenha, o fogo se apagará. Pastor, qual é a lenha? E a Bíblia diz que o sacerdote tem a responsabilidade de todo dia, de todo dia, colocar lenha no altar. É o que lenha? Oração. É o que lenha? Oração. Sem oração não existe fogo. Quando nos aqui ainda hora. Quando nos aqui ainda hora. Repita comigo, repita comigo. Repita comigo, a oração é como uma respiração. Quem não respira, está morto. Quem não ora, espiritualmente, está morto. Pergunta a pessoa que está vivo aí, irmão. Tu está orando ainda? Pergunta para ele. Olha para cá. Olha para cá, querido. Quem está vindo de três razões? A primeira toque da trombeta era chamada trombeta para festas festivas que Israel tinha pelo menos sete festas principais. Foi exato, os tabernáculos é, existia é, Pentecostes, existia a Páscoa, existia é, festa da purificação, existia sete tipos de festa. Segunda trombeta era convocação para a guerra. Terceira trombeta, trombeta, a Bíblia diz que é para o juízo de Deus. Agora observe, quando Deus deu de madrugada ao pastor se em sonho, esse belo texto que diz, já se ouve o suar da 
da última trombeta. Deus estava dizendo para o pastor Cisino duas coisas. Primeiro, Camboriú, pastor Cisino, é lugar de festa. Camboriú é lugar de alegria. A trombeta toca porque o povo vem se confraternizar. Segundo lugar, Deus estava dizendo que a trombeta toca para convocar homens para a guerra, convocar homens para a batalha, convocar. E aqui esta noite Deus está levantando um exército para a batalha. Agora ouça me com, com atenção, queridos, queridos, quando eu falo de guerra, quando eu falo de guerra, ouça me a trombeta serve para a guerra. Eu estava vendo o noticiário e lendo o noticiário sobre a guerra de Israel. Ouça me sobre a guerra agora do Iraque. Ouça me existem três coisas na guerra. Primeiro, a companhia de infantaria que está na frente lutando. Segundo, a companhia que está atrás, dando toda a retaguarda, toda a cobertura. E terceiro, aquele que fica no quer ver, controlando tudo e segurando. Pastor Cisino, tem se defende parte daquela companhia que está controlando tudo, guiando. Agora, pastor Cisino, o senhor já mandou 511 famílias. Não é 511 pessoas, é mais de 2 mil pessoas. São 511 famílias que estão lá no meu pelotão na frente batalhando. Agora escute, irmão, que Deus Deus me deu essa tarde, Satanás sabe que fica uma companhia no meio, essa companhia serve para levar mantimento para aqueles que estão na frente, quem é essa companhia que fica no meio, são os mantenedores pastor, e na guerra agora do Iraque sabe o que o Iraque estava fazendo? em vez de matar os comandantes em vez de matar os missionários que estavam na frente eles estavam tentando destruir aqueles que sustentam a obra aqueles que levam mantimento a vontade do diabo é esta é fazer você parar de contribuir Entristeu seu coração A seta do diabo não é para o missionário que está no campo É para você, filho Que contribui É para você que tem o um carnê É para você que tem a, 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 a amor pelo missões O diabo fica querendo que você Não contribui Mas esta noite nós já ouvimos O suar da trombeta de Deus dizendo É noite para marchar Não é para desistir Não é para recuar Não é para parar É para marchar, diz o Senhor É para marchar, diz o Senhor É para marchar é para continuar, quem vai marchar, levante a mão da glória a Deus. Outra cara, outra cara. A oração é uma, respira. Sim. Ninguém fale nada, fique em silêncio agora. Eu quero ver se você pode ouvir o suar da última trombeta. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos agora. Será que você tem sensibilidade para ouvir o suar da última trombeta? Quer dizer, eu quero levantar um exército. Um exército, um exército. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus,
nombre de Jesús. Wotibuma, Ecepa, Recepa, Recepa, Inicanda la Basuria, Inicanda la Cacir Cotoria, Inicanda la Basetia de Arabia, Inicanda la Cacir Coto, Calamancho, Calamancia, en nombre de Jesús, yo digo tú, yo digo tú, y mi ande yo fai, y pantura de esti, anda la basibica, y mi ande la basibica, anda la basibica, y mi ande la basibica, ale bacanda, ale bacanda, ale bacanda, en nombre de Jesús, yo digo tres, yo digo tres, receba a plaza de fuego agora, ale bacanda, Jesús, ale bacanda, 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 pode lançar no Espírito, pode sapatear, pode marchar, pode pular, e me candará, mas tu me andará, e me andará, e me andará, e me candará, 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 e me
Se ouve o soar da última trombeta. Música 